इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर निलॉस यूनिसेक्स सलोन एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर तो इस समय पूरी दुनिया को पता लग गया कि पूरे देश में नहीं दुनिया में विद्यार्थियों का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन विद्यार्थी परिषद है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर आज से नहीं बरसों से खास तौर पर एक नारा लगता था राज नहीं समाज बदलना है राज बेशक बदला लेकिन अभी भी समाज में बदलाव की बड़ी ज़रूरत है जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो कोई भी छात्र शक्ति और युवा शक्ति कर सकती है तो विद्यार्थी ये किसी भी देश में बदलाव का बड़ा कारक होता है और इसलिए विद्यार्थी परिषद के समक्ष जो चुनौतियां हैं जातिवाद विषमता भ्रष्टाचार खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान ये सरकारें कानून बनाती होगी बेशक लेकिन समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न है मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी तादाद में यहाँ महिलाओं की छात्राओं की संख्या है और वो इस संकल्प के साथ आई है कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों की इस ताकत के बूते पर इस देश में जिस तरीके से देश शर्मसार होता है किसी हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के या थानागाजी की दुष्कर्म की घटनाओं से तो मुझे लगता है उस सामाजिक विकृति के खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है देश के ऐसे मुद्दे जिन पर प्रायोजित विरोध और षड्यंत्र होता हो देश को तोड़ने के लिए भारत के टुकड़े के नारे लगते हों तो मुझे लगता है कि उस सब से लड़ने में सक्षम कोई ताकत है तो वो विद्यार्थी परिषद है नौजवान शक्ति है क्योंकि मेरा पूर्वज संगठन रहा इसलिए मुझे आके आनंद आता है खास तौर पर ऐसे नौजवानों के बीच में जो वास्तव में कल देश की बड़ी ताकत बनेंगे राजस्थान में जो परिपेक्ष आप कल भी कोटा जाके आए थे हंगामा हुआ था किस तरह से लेते हैं घटनाओं को देखिए एक साल हो गया एक साल आमतौर पर यह कहा जाता है किसी भी सरकार के हनीमून का पीरियड होता है उसको अवसर देना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि जन घोषणा पत्र में ठोक ठोक के कहने वाले अशोक गहलोत जी को शर्मसार होना पड़ा मौत केवल एक नहीं हुई आज उसका आंकड़ा इक्यानवे पहुंच गया और 48 घंटे में 10 मौतें होना ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं ये पूरे सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है उन माओ की क्या हालत हुई होगी जिनके कोख से उनके बच्चे उजड़ गए मैं खुद प्रत्यक्ष मौके पर था चार घंटे एक एक चीज़ को बारीकी से देखा उन्नीस का अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा मुख्यालय लेकिन अभी तक कांग्रेस के मित्रों ने जवाब नहीं दिया कि वहाँ कांग्रेस का एक भी मंत्री चिकित्सा मंत्री भी वहाँ पहुँचा क्यों नहीं इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है उपकरण खराब पड़े स्टाफ की कमी है संक्रमण की बेहद संभावनाएँ एक एक बेड पर तीन तीन बच्चे लेटे हुए और इससे आगे इस सरकार की इस पार्टी की नीयत पता लगती है कि जब हमारे दो चिकित्सा मंत्री पूर्व चिकित्सा मंत्री मौके पर मुआयने के लिए गए हम विपक्ष के नाते केवल सियासी मुद्दे नहीं हम सरकार की मदद कर रहे थे उसके बाद तत्काल जब मैं गया मैंने 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा करी है और उसके बाद दूसरी संस्थाएँ भी आगे आई हैं हमने अश्योर किया है कि जो तीन बेड के अस्पताल का उन्होंने एक प्रपोजल बनाया उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए मैंने गवर्नर साहब से भी गुजारिश करी है कि वो भी इंटरवीन करें लेकिन कल जो दृश्य था कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर के आए उन्होंने हमारे पूर्व मंत्रियों को वहाँ धक्का मुक्की करी तो ये दृश्य राजस्थान को शर्मसार करने वाला था पूरे देश भर में इस घटना से राजस्थान का शर्म सिर शर्म से नीचा हुआ है मुझे लगता है गहलोत जी दिल्ली के दरबार की हाजिरी छोड़ के बयानबाजी छोड़ के कम से कम इस अस्पताल की दशा सुधारें राजनीति करने का आरोप लगाया जाए मैं जब वहाँ गया तो डॉक्टर्स डरे हुए थे मैंने कहा आपको डरने की कतई जरूरत नहीं आप तो टू दी पॉइंट सरकार से आपकी मंशा क्या है लापरवाही कहाँ है किस चीज़ को सुधारा जा सकता है ये सियासत का मसला नहीं है सियासत का मैदान अलग है वहाँ हम अपने तरीके से लड़ेंगे लेकिन कम से कम अस्पताल किसी भी राजनीतिक सियासत का हिस्सा नहीं है वहाँ पर जो लोग हैं उन कमी खामियों को देखें मैं नहीं जाता तो शायद मुझे भी ये संज्ञान में नहीं आता कि इस तरीके की दुर्दशा वहाँ है यूनिवर्सिटी और विद्यालय है उनमें राजनीतिकरण करने की बात सामने आ रही है कांग्रेसीकरण करने की बात सामने आ रही है देखिए पिछले साल भर से ये बात ठीक है कि सबसे ज़्यादा विद्वेश किसी पर निकाला है कांग्रेस पार्टी ने मैं कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गया हूँ अभी कोटा के विद्यार्थी मिले थे कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम नहीं करने दिया तो मैरिज हॉल में प्रोग्राम करना पड़ा छात्र संघ के ताड़े लगा दिए गए और भीलवाड़ा के अंदर चित्तौड़ के अंदर इस तरीके से कोशिश हुई कि जाने वाले अतिथियों के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश उन्होंने करी तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव कर ही रही है 
लेकिन इस बात का राजनीतिकरण करी इस बात से घबराई हुई है कि राजस्थान की अधिकांश युवा शक्ति वैचारिक रूप से राष्ट्रवाद से जुड़ी क्यों है सी ए और एन आर सी का देखिए ये तो अभिमान है अशोक गहलोत जी का क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री संविधान की नैतिक जिम्मेवारी से बंधा हुआ है और मुझे लगता है कि उनको देश का नेता बनने की जल्दी है वो सोनिया नेहरू से नेहरू गांधी खानदान से भी आगे उनकी कुर्सी पर निगाह अटकाए हुए हैं कि इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का विरोध करके तो संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है जो कानून लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया इनके किसी भी पुरखे की भी हिम्मत नहीं है कि उस कानून को लागू करने से रोक सके राजस्थान में ये थूक के चाटने वाला काम उन्होंने किया है इस बात 2003 में मनमोहन सिंह जी ने मांग करी खुद गृह मंत्री चिदम्बरम के समक्ष मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा केवल इतना ही नहीं है पिछले साल एक वर्ष पहले जो जन घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने उसमें साफ तौर पर लिखा है इन्हीं अशोक गहलोत जी की कलम से लिखा हुआ है कि हम लोग यदि सत्ता में आए तो हम पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों के लिए हिंदुस्तान में उनकी नागरिकता के लिए पुनर्वास के लिए उनकी सहायता के लिए काम करेंगे ये उनके जन घोषणा पत्र में लिखा है अब मुकरते हैं तो मुझे लगता है उन दलित और भील लोगों के हकों पर लात मारने की कोशिश ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं